السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت سارے بھائیوں اور بہنوں نے کمنٹ کے ذریعے میل کے ذریعے اور میں کافی دن سے دیکھ بھی رہا تھا کہ آپ لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ مفتی صاحب نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ بتا دیں نماز کو ترجمے کے ساتھ سمجھا دیں تاکہ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں رہے اور نماز کے اندر دل بھی زیادہ لگے اور ہمیں پتہ بھی ہو کہ ہم نماز کے اندر اللہ سے کیا باتیں کرتے ہیں کیونکہ نماز جو ہے وہ اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ ہے تو آج میں آپ کو نماز ترجمے کے ساتھ سمجھانے جا رہا ہوں اس ترجمے کو آپ یاد کر لیں اور نماز میں جب جو بھی جو بھی آیت پڑھیں جو بھی تسبیح پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں تو انشاءاللہ نماز میں طبیعت بھی زیادہ لگے گی اور دل ذہن بھی نہیں بھٹکے گا تو ہم سب سے پہلے جب نماز شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں کہیں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کا ترجمہ تو سبھی جانتے ہوں گے اس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ سبحان اللہ پڑھتے ہیں میں ایک ایک لائن کے ساتھ ترجمہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا پھر ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بے حمد کا ہے نا اس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں و تبارہ قسم کا تیرا نام بہت برکت والا ہے و تعالی جدو کا تیری شان بہت بلند ہے ولا الہ غیر اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ سبحان اللہ و بے حمد کا ترجمہ ہے جس کو ہم اور آپ ثنا کہتے ہیں اس کو ثنا کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں ہم لوگ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز میں اس کو کہا جاتا ہے تعوذ کیا کہا جاتا ہے اس کو تعوذ اس کو تعوذ کہا جاتا ہے اس کا ترجمہ ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہا جاتا ہے تسمیہ یہ یاد رکھیے گا اس کو تسمیہ کہا جاتا ہے پھر ہم لوگ پڑھتے ہیں نماز کے اندر سور فاتحہ الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے ای یا کا نعبد و ای یا کا نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اہ دن الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما صراط الدین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا غیر المغضوب علیہم ولوالین نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد پھر ہم آہستہ سے کہیں گے آمین ہے نا پھر اس کے بعد صورت ہم لوگ ملاتے ہیں الحمد شریف کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد قل ہو اللہ احد کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے اللہ حسمت اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے لم یلد ولم یولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے ولم یق الہ کفو احد اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے یہ سور اخلاص کا ترجمہ ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ رکو میں چلے جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر ہے نا رکو میں ہم لوگ پڑھتے ہیں صبح ربی العظیم اس کا ترجمہ ہے پاک ہے میرا پروردگار جو عظمت والا ہے پھر رکو سے اٹھ کر ہم لوگ پڑھتے ہیں رکو سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ اس کا ترجمہ ہے اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی پھر کھڑے ہو کر ہم کہتے ہیں ربنا لکل حمد بعض لوگ کہتے ہیں ربنا و لکل حمد یا بعض لوگ کہتے ہیں اللہ ربنا و لکل حمد تینوں صحیح ہیں آپ جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے پروردگار تیرے ہی لیے ہیں تمام تعریفیں ہے نا پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں گے سجدے کی ہم لوگ تصویر پڑھتے ہیں صبح نربی العلا اس کا ترجمہ ہے پاک ہے میرا پروردگار جو بڑا علی شان ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ سجدے سے اٹھ جاتے ہیں دوسرا سجدہ کرتے ہیں اور ایک رکعت مکمل ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزوں کا ترجمہ آپ کو پتہ چل گیا ہے پھر ہم دوسری رکعت میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور اتحیات پڑھتے ہیں اس کو دیکھیں آپ ہم پڑھتے ہیں اتحیات اللہ و صلوات و طیبات اتنے کا ترجمہ ہے تمام قولی فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے تمام قولی یعنی زبان سے جو ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں جو بھی عبادتیں زبان کے ذریعے کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہے اور فیلی ہاتھوں پیروں سے جو عبادت کرتے ہیں نماز میں رکو کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں یہ بھی اللہ کے لیے ہے اور مالی عبادتیں صدقہ خیرات زکوٰۃ جو پیسے کے ذریعے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہیں 
تو اتحیات اللہ وصلبات و طیبات تمام قولی فیلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے السلام علیہ ایوہ نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں ہے نا السلام علینہ و علا عباد اللہ صالحین ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد ان محمد عبد و رسول میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں جس کو درود ابراہیم کہا جاتا ہے جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس کا ترجمہ ہے اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جس طرح تُو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر بے شک تُو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے اس کے بعد ہم دوسرا, دوسرا دروش شریف پڑھتے ہیں اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد اے اللہ تُو برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم جس طرح تُو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر انک حمید مجید بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے اس کو پڑھنے کے بعد پھر ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ انی ولم تو نفسی ولمن کثیرا ہے نا اس کو پڑھتے ہیں بعض لوگ رب بناتے نہ پڑھتے ہیں جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن میں اس کا ترجمہ کرا رہا ہوں اللہ انی ولم تو نفسی ولمن کثیرا ولا یقفر الدنوب الا انت فغفر لی مغفرتا من عیدک و رحمنی انک انت الغفور الرحیم ہے نا اللہ انی ولم تو نفسی ولمن کثیرا اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے ولا یقفر الدنوب الا انت اور تیرے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں ہے فغفر لی مغفرتا من عیدک بس اپنی خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے فرحمنی اور مجھ پر رحم فرما ان کا انت الغفور الرحیم بے شک تو بہت زیادہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے پھر اس کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ اس کا ترجمہ ہے تم پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو تو یہ ہے نماز کا ترجمہ پوری نماز جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس پوری نماز کا ترجمہ ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس ترجمے کو یاد کر لیں ہر جو بھی چیزیں جیسے سنا ہے تو اس کا ترجمہ یاد کر لیں زبانی یاد کر لیں اور نماز میں اس ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو تسبیح ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے تسبیح پڑھیں تو انشاءاللہ نماز میں لطف بھی آئے گا ذہن بھی نہیں بٹکے گا اور ثواب بھی ملے گا اور اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوگا اور نماز کی جو حلاوت ہے وہ بھی محسوس ہوگی آپ لوگوں سے دعاؤں کی گزارش ہے یہ پورا نماز کا ترجمہ میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے آپ کے خدمت میں پیش کر دیا ہے آپ حضرات سے درخواست ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مسلمانوں کو نماز کا ترجمہ پتہ چل سکے اور ہماری نمازیں اچھی ہو سکیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ